ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులకు కావలి పట్టణ వెంగళరావు నగరు శాలయం క్రైస్తవ ప్రార్థనా మందిరం తరఫున ప్రేమ వందనములు శాలయం క్రైస్తవ ప్రార్థనా మందిరం ద్వారా బ్రదర్ జి శాలయం గారు మనకు దైవ వర్తమానమును అందిస్తారు కావున మీరు దేవుని యొక్క వాక్యము విని ఆశీర్వాదములు పొందవలసిందిగా మనవి చేస్తున్నాం మన తండ్రి అయిన దేవునికి సమస్త మహిమ ఘనత ప్రభావములు కలుగునుగాక మన ప్రభువును రక్షకుడునైన సుక్రీస్తు ప్రభు వారి పరిశుద్ధమైన నామంలో ప్రియమైన టెడ్డి టీవీ ప్రేక్షకులందరికీ హృదయపూర్వకమైన వందనములు తెలియజేసుకుంటూ ఉన్నాను దేవుని పరిశుద్ధ గ్రంథములో నుండి అపోస్తులుడైన పౌలు తిమోతికి రాసిన మొదటి పత్రిక ఒకటవ అధ్యాయం రెండవ వచనమును చదువుకుందాం మన రక్షకుడైన దేవుని యొక్కయు మన నిరీక్షణ అయిన క్రీస్తు యేసు యొక్కయు ఆజ్ఞ ప్రకారము క్రీస్తు యేసు యొక్క అపోస్తుడైన పౌలు విశ్వాసమును బట్టి నా నిజమైన కుమారుడగు తిమోతికి శుభమని చెప్పి వ్రాయునది తండ్రి అయిన దేవుని నుండి మన ప్రభు అయిన క్రీస్తు యేసు నుండి కృపయు కనికరమును సమాధానమును నీకు కలుగునుగాక ప్రభు సహాయం కొరకు ప్రార్థన చేసుకుందాం వాక్యమైన దేవ మీ ఘననామానికి స్తోత్రములు చెల్లిస్తూ ఉన్నాం చదవబడిన ఈ వాక్య భాగం ద్వారా మాతో మాట్లాడమని ఈ మనవులు మా ప్రభువును రక్షకుడును మీ అద్వితీయ కుమారులునైన యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారి పరిశుద్ధమైన నావులో ప్రార్థించి అడిగి వేడుకొంచున్నాము తండ్రి ఆమెన్ ప్రభువునందు ప్రియమైన సహోదర సహోదరులారా చదవబడినటువంటి వాక్య భాగమును మనము గత రెండు వారములుగా ధ్యానం చేస్తూ వస్తున్నాం అపోస్తుడైన పౌలు తిమోతీకు రెండు పత్రికలను రాస్తాడు యవనస్తుడిగా ఉన్నటువంటి తిమోతి దేవుని పరిచర్యలో నమ్మకమైనటువంటి సాధనంగా అద్భుతంగా ఆత్మీయంగా దేవుని ఎడల భయభక్తులు కలిగి తనకు అప్పగించబడినటువంటి పరిచర్యను నమ్మకముతో పూర్తి చేస్తాడు తిమోతి దేవుని యొక్క పనిలో మొట్టమొదటిగా సహకారిగా ఉన్నాడు రెండవదిగా సంఘకాపరిగా ఉన్నాడు అటువంటి తిమోతిని ఉద్దేశించి పౌలు భక్తుడు ఈ విధంగా రాస్తూ ఉన్నాడు విశ్వాసమును బట్టి నా నిజమైన కుమారుడని తిమోతి ఆ రీతిగా హెచ్చించబడటానికి తాను కలిగి ఉన్నటువంటి సుగుణాలను ఒక్కొక్కటిగా మనం ధ్యానం చేస్తూ వస్తున్నాం మొట్టమొదటిగా తిమోతి మంచి పదార్థమును పొందినవాడుగా మనము చూచాం తిమోతి కలిగి ఉన్న మంచి పదార్థం ఒకటి అంగి అని అంగి ఐక్యతకు ప్రేమకు శ్రమలకు సాదృశ్యంగా ఉన్నదని మనం ధ్యానం చేశాం ఆ తర్వాత రెండవదిగా తిమోతి జీవము కలిగిన దేవుని వాక్యం అనే మంచి పదార్థమును బాల్యము నుండి విశ్వాసమును బట్టి తన తల్లి అయినటువంటి యూనికేలోను ఆ తర్వాత అవ్వ అయినటువంటి లోయి ద్వారాను దేవుని ఎడల అట్టి భయభక్తులను పొందిన వాడై దేవునికి నమ్మకస్తుడైన పరిచారకుడిగా కొనసాగినట్లుగా మనం ధ్యానం చేశాం ఆ తర్వాత తిమోతి కలిగి ఉన్న మూడవ మంచి పదార్థం ఆత్మలను అతడు కలిగి ఉన్నాడని మనము చూచాం మంచి పదార్థమును కలిగినటువంటి తిమోతి రెండవదిగా మంచి మనస్సాక్షి కలిగి ఉన్నాడని గత వారాన మనం చూచాం గత వారములో మంచి మనస్సాక్షిని గురించి మనం ధ్యానం చేశాం మంచి మనస్సాక్షి విశ్వాసిని పాపము చేయనివ్వదని రెండవదిగా అతిక్రమమును లేక పాపమును దాచిపెట్టనివ్వదని మూడవదిగా అవినీతికి పాల్పడనివ్వదని మనం ధ్యానం చేశాం మంచి పదార్థమును కలిగి ఉన్నటువంటి తిమోతి మంచి మనస్సాక్షి కలిగి ఉన్నటువంటి తిమోతి కొనసాగింపుగా ఈ మూడవ భాగంలో తిమోతి మరికొన్ని సుగుణాలను కలిగి ఉన్నాడు ఆ సుగుణాలు ఏమిటో ఈ సమయంలో మనం ధ్యానం చేద్దాం అపోస్తలుల కార్యముల గ్రంథం పదహారవ అధ్యాయం రెండవ వచనమును చదువుకుందాం అతడు లుస్త్రలోను ఈ కొనియలోను ఉన్న సహోదరుల వలన మంచి పేరు పొందినవాడు తిమోతి కలిగి ఉన్నటువంటి మూడవ ఆత్మీయ సుగుణం ఏమిటంటే అతడు మంచి పేరును కలిగి ఉన్నట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం మంచి పేరు పొందిన 
తిమోతి ఎవరి ద్వారా మంచి పేరును పొందాడు అపోస్తుల కార్యాలు పదహారు రెండులో మనం చూసినప్పుడు లుస్త్రలోను ఈ కొనియలోను ఉన్న సహోదరుల వలన మంచి పేరును పొందుకున్నాడు తోటి సహోదరులు తిమోతిని గురించి చాలా మంచిగా చెప్తూ ఉన్నారు తిమోతితో పాటు పరిచయ చేసినటువంటి పరిచారకులైతేనేమి సంఘములోని ఇతర సహోదరులైతేనేమి దేవుని సేవకులైతేనేమి సాక్షాత్తు పౌలంతటి వాడే తిమోతిని గురించి చాలా మంచిగా సంబోధిస్తూ చాలా మంచిగా రాస్తూ చాలా మంచిగా ప్రస్తావిస్తున్నట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం వీరందరి ద్వారా తిమోతి మంచి పేరును పొందుకున్నాడు ప్రభునందు ప్రియమైన సహోదర సహోదరులారా ఒక విషయాన్ని సమయంలో మనం జాగ్రత్తగా గమనించాలి ప్రభు నమ్మినటువంటి వారు సమాజంలో చాలా మంచి పేరును పొందుకొనవలసి ఉన్నది ప్రవక్త అయినటువంటి సమయలు కూడా బాల్యంలో దేవుని దయయందును మనుషుల దయయందును వర్ధిల్లినట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం కనుక మనుషులందరి చేత మనము మంచి పేరు పొందుకోవడానికి ప్రయత్నించాలి అంటే మనము ఎంత మంచి చేసినా మన మీద బురద జల్లేవారు ఉండక మానరు కానీ అట్టి వారిని గురించి మనం లక్ష్య పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు దేవుని యొక్క చిత్త ప్రకారముగా జీవిస్తున్నవారు వాక్యమును అనుసరించి ప్రవర్తిస్తున్నటువంటి వారు దేవుని ఎడల భయభక్తులు కలిగినటువంటి సహోదరులు సంఘములో నాటబడిన వారై ఉన్నప్పుడు అట్టి వాక్యానుసారమైనటువంటి జీవితమును జీవిస్తున్నటువంటి వారి ద్వారా మనము మంచి పేరుని ఎప్పుడు కూడా పొందుకోవటానికి ప్రయత్నించాలి మంచి పేరు పొందుకోవటానికి వారి ముందు లేని వినయాన్ని నటించాల్సిన అవసరం లేదు క్రైస్తవుడు ఎప్పుడూ కూడా నటించకూడదు యథార్థంగా ఉండాలి నటనకు దూరంగా ఉండాలి ప్రాపంచిక నటనలలో చిక్కుకొనకూడదు సహాయకరంగా ఒక మాటను ధ్యానం చేద్దాం గమనించండి అపోస్తులుడైన పౌలు కొలసీలకు రాసినటువంటి పత్రిక మూడవ అధ్యాయం ఇరవై రెండవ వచనము చదువుతున్నాను దాసులారా మనుషులను సంతోష పెట్టు వారైనట్టు కంటికి కనబడవలనని కాక ప్రభువునకు భయపడుచు శుద్ధాంతకరణ గలవారై శరీరమును బట్టి మీ యజమానులైన వారికి అన్ని విషయములలో విధేయులై ఉండుడి దేవుని యొక్క వాక్యం ఎంతో స్పష్టంగా చెబుతూ ఉంది మంచి పేరు తెచ్చుకోవాలంటే మనుషులను సంతోష పెట్టడానికి తాపత్రయపడాల్సిన అవసరం లేదు మనుషుల ముందు నటించాల్సిన అవసరం లేదు మనుషుల ముందు లేనటువంటి వినయమును విధేయతను ప్రదర్శించాల్సిన అవసరము లేదు దేవుని యొక్క వాక్య ప్రకారముగా తగ్గింపబడి దీనత్వముతో దేవుడు మనకు అప్పగించినటువంటి పరిచయను యథార్థంగా జరిగిస్తూ ఉన్న క్రమంలో అట్టి వాక్య అనుభవము కలిగినటువంటి వారు సహజంగా మనలను గురించి మంచిగానే చెప్తారు మంచిగానే ప్రస్తావిస్తారు మన యొక్క స్థితిని చూచి మన పరిచయను చూచి మన ఎదుగుదలను చూచి ఓర్వలేకపోయేటటువంటి వారు ఎప్పుడూ కూడా మన గురించి చెడుగానే చెప్తారు మన మీద బురద జల్లే ప్రయత్నం చేస్తారు అటువంటి వారిని లక్ష్య పెట్టక దేవుని సంతోష పెడుతూ దేవుని యొక్క ఆత్మ కలిగినటువంటి మనుషులను సంతోష పెడుతూ ఉన్న క్రమంలో ఖచ్చితంగా మనం కూడా మంచి పేరును సంపాదించుకుంటాం కేవలం మనుషులు మాత్రమే మనలను మంచి అంటే సరిపోదు ప్రప్రథమంగా దేవుడు మనలను మంచి అనాలి ఆ తరువాత నిజమైనటువంటి దేవుని భయభక్తులు కలిగినటువంటి వారు మనలను సహజంగా మంచివారు అని అంటారు ఈ రీతిగా మంచి పేరును మనం పొందుకోగలం కనుక తిమోతి కూడా ఏ రీతిగా మంచి పేరును లుస్త్రలోను ఈ కొనియాలోనూ ఉన్నటువంటి సహోదరుల వలన పొందుకున్నాడు మనము సహితము మనము నాటబడినటువంటి సంఘములో సహోదర సహోదరుల వలన పనిచేస్తున్నటువంటి కార్యాలయంలోనైతేనేమి చదువుకుంటున్నటువంటి కళాశాలల్లో పాఠశాలల్లోనైతేనేమి సంచరిస్తున్నటువంటి ప్రతి స్థలంలో అయితేనేమి నివాసం ఉంటున్నటువంటి సమాజంలో ఇరుగు పొరుగు వారి వలన అయితేనేమి మంచి పేరును పొందుకోవాలి మంచి పేరు కలిగి ఉండటం అనేది విశ్వాసికి చాలా అవసరమై ఉన్నది తిమోతిలాగా మనం కూడా మంచి పేరును పొందుకుందాం ప్రభునందు ప్రియమైన సహోదరుడా సహోదరి నీకు ఎలాంటి పేరు ఉన్నది ఈ సమయంలో ఒక్కసారి పరిశీలన చేసుకోనవలసిందిగా ప్రభు పేరట మనవి చేస్తూ ఉన్నాం ఎటువంటి పేరు ఉన్నది అపనమ్మకస్తుడు అపనమ్మకస్తురాలనే పేరు ఉన్నదా 
తిట్టుబోతు త్రాగుబోతు తిరుగుబోతు అనేటటువంటి పేరు ఉన్నదా జగడమాడేటటువంటి వాడు జగడమాడేటటువంటి స్త్రీ అనే పేరు ఉన్నదా మంచి సాక్ష్యము లేదా అలాగైతే ఈ రాత్రికాల సమయంలో ప్రభు హెచ్చరిస్తూ ఉండగా జీవితాలను ఒక్కసారి పరిశీలన చేసుకుని సరిచేసుకోవాల్సిందిగా ప్రభు పేరట మనవి చేస్తూ ఉన్నాం ఈ విధమైనటువంటి చెడు సాక్ష్యమును సంపాదించుకుంటే రేపు ప్రభు దగ్గర మెప్పు ఉండదు ప్రభు దగ్గర ముప్పు ఉంటుంది ప్రభు యొక్క తీక్షణమైనటువంటి భయంకరమైనటువంటి తీర్పునకు అత్యంత వణుకుతో ఎదురు చూడాల్సినటువంటి పరిస్థితి కూడా వస్తుంది కనుక మంచి పేరును సంపాదించుకుందాం మంచి పనులను చేద్దాం ఎందుకంటే మన దేవుడు మంచివాడు మంచి క్రియలను జరిగించి దేవుని దగ్గర మెప్పును పొందుకుందాం మంచి పేరు పొందడం చాలా అవసరమై ఉన్నది కదా మంచి పేరు మేలై ఉన్నదని ప్రసంగి గ్రంథం ఏడవ అధ్యాయం ఒకటో వచనం చెబుతూ ఉంది ఆ మాటను కూడా చదువుదాం గమనించండి సుగంధ తైలము కంటే మంచి పేరు మేలు ఈ వాక్య భాగంలో మనం చూసినప్పుడు సుగంధ తైలము కంటే మంచి పేరు సంపాదించడం మేలని దేవుని యొక్క వాక్యం చెబుతూ ఉంది ప్రసంగి గ్రంథాన్ని రచించినటువంటి వ్యక్తి ఒక మామూలు సాధారణమైనటువంటి వ్యక్తి కాదు ఆయన ఒక గొప్ప రాజు మహాజ్ఞాని ఆయన పేరు సులోమోను ఆయన క్రీస్తు పూర్వం తొమ్మిది వందల డెబ్బయో సంవత్సరం నుండి తొమ్మిది వందల ముప్పయో సంవత్సరం వరకు ఇస్రాయేలీలను పాలించినటువంటి దావీదు కుమారుడైన సులోమోను మహారాజు సులోమోనుకు ఉన్నటువంటి జ్ఞానం ఇంతవరకు ఉన్నటువంటి ఏ మనుషులలో లేదు ఇక ముందు రాబోయేటటువంటి మనుషులలో కూడా ఉండదు అటువంటి మహాజ్ఞాని అయిన సులోమోను ఒక మంచి మాటను చాలా సూక్ష్మమైనటువంటి ఉద్దేశంతో తెలియపరుస్తూ ఉన్నాడు ఆ మాట ఏమిటంటే సుగంధ తైలము కంటే మంచి పేరు సంపాదించుట మేలు అని సుగంధ తైలం అనేది విలువ కలిగింది దానికి ఉన్నటువంటి విలువను గురించి మనం దేవుని పరిశుద్ధ గ్రంథంలో ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు వారు ఒకనొక సందర్భంలో కుష్టరోగి అయినటువంటి సీమోని ఇంట్లో కూర్చొని ఉండి భోజనము చేస్తున్నటువంటి సమయంలో ఒక స్త్రీ మిక్కిలి విలువ కలిగినటువంటి అచ్చ జటామాంసి అనగా సుగంధ తైలమును పగలగొట్టి దానిని ఆయన తలపైన పోసి ఆయనను అభిషేకించినప్పుడు అక్కడ ఉన్నటువంటి కొంతమంది ఆమెను వారించారు ఆమె చేసినటువంటి పనిని బట్టి సణుగులారారు వాళ్ళు ఈ సందర్భంలో ఒక మాటను పలికారు ఏంటి ఆ మాట ఏమన్నారంటే ఎందుకు ఇంతటి విలువ కలిగినటువంటి ఈ బుడ్డిని పగలగొట్టావు ఈ తైలమును నేలపాలు చేశావు ఇంత నష్టమును కలుగ చేశావు దీనిని కానీ అమ్ముంటే కొంత వెల వచ్చిండేది ఆ వెలతోటి నువ్వు బేదలకు సహాయం చేసేదానివి కదా ఈ మాట పలికింది ఎవరో కాదు ప్రభువుని సిలువకు అప్పగించినటువంటి ఇష్కరయోతి యోధ సుగంధ తైలము మనకు ఆ సందర్భంలో ఎలా కనిపిస్తూ ఉంది ఒక విలువ కలిగినటువంటి పదార్థముగా కనిపిస్తూ ఉంది ఒక లాభమును అర్జించి పెట్టేటటువంటి పదార్థముగా కనిపిస్తూ ఉంది ఒక ప్రయోజనకరంగా కనిపిస్తూ ఉంది అయినప్పటికీ దానిని సంపాదించుకోవడానికి మీరు ప్రయాసపడకండి మీరు మంచి పేరునే సంపాదించుకోండి అని వాక్యము స్పష్టంగా చెబుతూ ఉంది ప్రభునందు ప్రియమైన సహోదర సహోదరులారా అశాశ్వతమైనటువంటి తుచ్ఛమైనటువంటి ధనమును సంపాదించుకోవడానికి మంచి పేరును మనం పడంగా పెట్టకూడదు అశాశ్వతమైనటువంటి ఆస్తిపాస్తుల కొరకు మంచి పేరును మనం పణంగా పెట్టకూడదు అవినీతి ద్వారా పొందుకునేటటువంటి లంచం కొరకు అల్పమైనటువంటి అశాశ్వతమైనటువంటి ఆ లంచము ద్వారా పొందుకునే సుఖము కొరకు మంచి పేరును మనం పణంగా పెట్టకూడదు మనము వీటి కొరకు మనము మంచి పేరును కానీ పణంగా పెడితే మన ప్రభు హృదయంలో ఎంతగానో వేదన చెందుతారు ఎంతగానో దుఃఖపడతారు గమనించండి ఈ యొక్క అవినీతి సొమ్ము ద్వారా అశాశ్వతమైనటువంటి ఆస్తిపాస్తుల ద్వారా అన్యాయము ద్వారా సంపాదించే అక్రమార్జన ద్వారా మనము పొందుకునే సుఖం అనేది కొంతకాలమే ఉంటుంది దాని పర్యవసానం ఏమిటంటే జీవితాంతం వరకు మనము చెడ్డ పేరును సంపాదించుకుంటాం మంచి పేరు మనకు రాదు ఎంత విలువ కలిగిందైనా ఎంత వెల ఇచ్చేదైనా 
ఎంత లాభమును చేకూర్చేదైనా అది సుగంధ పరిమళము వంటి సువాసన వెదజల్లేదైనా మన మంచి పేరుకు అంతరాయం కలగజేస్తూ ఉంటే దానిని సంపాదించుట కంటే మంచి పేరును సంపాదించడం మేలని వాక్యం చెబుతూ ఉంది కనుక ప్రభువునందు ప్రియమైన సహోదర సహోదరులారా సంఘములోనూ సమాజములోను పనిచేసే చోట సంచరించే ప్రదేశాల్లో నివసించేటటువంటి స్థలములో ఎటువంటి పేరును నీవు సంపాదించుకొని ఉన్నావు తిమోతి అయితే చాలా మంచి పేరును సంపాదించుకొని ఉన్నాడు సంఘములో నీ పేరు చెప్పగానే అందరికీ ఎటువంటి ఉద్దేశం కలుగుతూ ఉంది ఎటువంటి భావన కలుగుతూ ఉంది అందరూ కూడా సంతోషిస్తూ ఉన్నారా మంచిగా నీ గురించి చెప్పుకుంటూ ఉన్నారా ఉద్దేశపూర్వకంగా నీ మీద బురద జల్లేటటువంటి వారిని గురించి పట్టించుకొని అవసరం లేదు వారిని గురించి ప్రస్తావన కూడా తేవాల్సిన అవసరం లేదు నిజమైనటువంటి భయభక్తులు కలిగినటువంటి వారి దృష్టిలో నీవెలా ఉన్నావు దేవుని దృష్టిలో నీవెలా ఉన్నావు అది పరిశీలన చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది తిమోతి అయితే మంచి పేరును పొందుకున్నాడు అందుకనే పౌలు అంటూ ఉన్నాడు నా నిజమైన కుమారుడు అని యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారిని ఉద్దేశించి తండ్రి అయిన దేవుడు కూడా అంటూ ఉన్నారు ఈయన నా ప్రియమైనటువంటి కుమారుడు ఈయన ఎందు నేను ఆనందించు ఉన్నాను అని మంచి పేరును పొందుకునిన వారు దేవుని దయందును మనుషుల దయందును వర్ధిల్లేటటువంటి వారు తండ్రికి ఆనందాన్ని కలుగజేస్తారు కుమారుడి విషయంలో తండ్రి ఒక మంచి ఉద్దేశము కలిగి ఉంటాడు నా కుమారుడు నా మాదిరిగానే మంచి పేరు సంపాదించాలి నా మాదిరిగానే ఈ లోకంలో ఈ ప్రపంచంలో నా పేరు నిలవబెట్టాలి నా మాదిరిగానే మంచి సాక్ష్యమును సంపాదించుకోవాలి కుమారుడు అట్టి నీతి ప్రవర్తన కలిగి జీవించి తండ్రిని సన్మానించాలి అని ప్రతి తండ్రి కూడా కోరుకుంటాడు అలాగే మన పరలోక తండ్రి అయిన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు వారు కూడా కోరుకుంటూ ఉన్నారు నువ్వు నేను మంచి పేరును సంపాదించాలి మంచి ప్రవర్తన కలిగి జీవించాలని మంచి వారము అనిపించుకోవాలని అందుకే చెబుతూ ఉన్నాడు సుగంధ తైలము కంటే మంచి పేరు సంపాదించుకోవటం మేలు అని మంచి ఎక్కడ ఉన్నా దానిని మనం స్వీకరించడానికి ప్రయత్నం చెయ్యాలి దేవుని పరిశుద్ధ గ్రంథంలో మనం సంపాదించుకోవాల్సినటువంటి మంచి ఇంకొకటి ఉంది అదేమిటో చూద్దాం న్యాయాధిపతుల గ్రంథం తొమ్మిదవ అధ్యాయం పదకొండవ వచ్చిన చదువుతాను గమనించండి అంజూరపు చెట్టు చెట్ల మీద రాజునయ్యుండి ఇటు అటు ఊగుటకు నా మాధుర్యమును నా మంచి ఫలములను నేనియక మానుదునా అని వాటితో అనెను రెండవదిగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం మంచి ఫలములను కూడా మనము ఫలించాలి మంచి ఫలములను మనము సంపాదించాలి ఒకటి మంచి పేరు రెండవదిగా మంచి ఫలములు ప్రభునందు ప్రియమైన సహోదర సహోదరులరా ఈ వాక్యం ఏ సందర్భంలో రాయబడిందో మొదటిగా మనం జ్ఞాపకం చేసుకుందాం ఒకనొక సందర్భంలో చెట్లన్నీ కూడా తమ పైన రాజుగా ఎవరిని నియమించాలనో అనేటటువంటి ఆలోచన చేసి కొన్ని చెట్ల వద్దకు వెళ్ళినప్పుడు నీవు మా మీద రాజుగా ఉండి మమ్మల్ని ఏలుతావా అని అడగటానికి వెళ్ళినప్పుడు చెట్లన్నీ కూడా మొట్టమొదటిగా ఒలీవ చెట్టు దగ్గరకు వస్తాయి ఒలీవ చెట్టు చెబుతున్నటువంటి సమాధానం ఏమిటంటే తొమ్మిదవ వచనంలో మనము చూచినప్పుడు మమ్మను ఏలుమని ఒలీవ చెట్టు నడగగా ఒలీవ చెట్టు దేవునిని మానవులను దేని వలన నరులు సన్మానించుదురో ఆనా తైలము నీయకమాని చెట్ల మీద రాజునయ్యుండి ఇటు అటు ఊగుటకు నేను వచ్చేదనా ఒలీవ చెట్టు అంటూ ఉంది దేవునిని సంతోష పెడుతూ మానవులను సన్మానించడానికి ఉపయోగిస్తున్నటువంటి నా తైలమును ఇవ్వడం నేను మానివేసి మీ మీద రాజుగా ఉండడం న్యాయమా ఒలివ చెట్టు చెబుతున్నటువంటి సమాధానం చూడండి ఆ తర్వాత వారు రెండవదిగా అంజూరపు చెట్టు దగ్గరకు వచ్చారు అంజూరపు చెట్టు పదకొండవ వచనంలో ఏమని సమాధానం ఇచ్చిందో ఇందాక మనం చదువుకున్నాం ఆ తర్వాత మూడవదిగా వారు ద్రాక్షావల్లి దగ్గరకు వచ్చారు ద్రాక్షావల్లి ఏమని సమాధానమిస్తూ ఉందంటే పదమూడవ వచనంలో న్యాయాధిపతుల గ్రంథం తొమ్మిదవ అధ్యాయం దేవునిని మానవులను సంతోషపెట్టు నా ద్రాక్షా రసమును నేను ఇయ్యక మాని చెట్ల మీద రాజునయ్యుండి ఇటు అటు ఊగుటకు నేను వచ్చేదనా అని వాటితో అనెను ఇక్కడ ద్రాక్ష చెట్టు ఏమంటూ ఉందంటే దేవునిని నరులను సంతోషపెట్టే నా ద్రాక్ష రసము ఆ తర్వాత 
ముండ్ల చెట్టు దగ్గరికి వెళ్ళి ఆ ముండ్ల చెట్టుతోటి ఏమన్నారంటే గమనించండి ముండ్ల పొదతో మనవి చేశారు నీవు మా మీద ఏలికగా ఉండమని మా మీద రాజుగా ఉండమని అప్పుడు ముండ్ల పొద ఏమంటూ ఉందంటే మీరు నిజముగా పదిహేను వచ్చినాం న్యాయాధిపతుల గ్రంథం తొమ్మిదవ అధ్యాయం మీరు నిజముగా నన్ను మీ మీద రాజుగా నియమించు కొనగోరిన ఏడలా రండి నా నేడను ఆశ్రయించుడి లేదా అగ్ని నాలో నుండి బయలుదేరి లెబాలోను దేవదారు చెట్లను కాల్చివేయునని చెట్లతో చెప్పాను ముండ్ల పొద నన్ను మీరు రాజుగా నియమించడాన్ని నేను సంతోషిస్తున్నాను కనుక మీ మీద నేను రాజుగా ఉంటాను అని చెబుతూ ఉంది గమనించండి మొట్టమొదటిగా ఒలీవ చెట్టు దగ్గరికి వెళితే నా తైలము ఇయ్యక మానుదునా అన్నది మూడవదిగా ద్రాక్ష చెట్టు దగ్గరికి వస్తే ద్రాక్ష వల్లి నా ద్రాక్ష రసమును ఇయ్యక మానుదునా అంటూ ఉన్నది కానీ రెండవదిగా అంజూరపు చెట్టు దగ్గరికి వస్తే అంజూరపు చెట్టు మాత్రమే ఒక సమాధానం చెబుతూ ఉంది ఆ సమాధానం ఏంటంటే దేవునిని నరులను సంతోషపెట్టు నా మంచి ఫలములను ఇయ్యక మానుదునా అని ఒలివ చెట్టేమో నా మంచి తైలము అని అనలేదు ద్రాక్ష వల్లేమో నా మంచి ద్రాక్ష రసము అనలేదు అంజూరపు చెట్టు మాత్రమే నా మంచి ఫలములను అంటూ ఉంది అంజూరపు చెట్టు జీవము కలిగిన దేవుని సంఘానికి సాదృశ్యం ఒకనొక రోజున యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు ఆకలి కొని ఆకలి తీర్చుకోవడానికి అంజూరపు చెట్టు వైపు చూస్తే అంజూరపు చెట్టు పచ్చగా జీవము కలిగి ఆకులతో నిండి ఉంది కానీ ఆయన ఆకలిని తీర్చటానికి ఆ చెట్టుకు ఫలములు లేవు అనగా పండ్లు లేవు ప్రభు యొక్క ఆకలిని తీర్చలేని స్థితిలో ఆ అంజూరపు చెట్టు ఉంది ప్రభు కలిగి ఉన్నటువంటి ఆత్మల దాహమును తీర్చలేని స్థితిలో నేటి దినాన సంఘాలు ఉన్నాయేమో ఒకసారి ఆలోచన చేద్దాం ఆత్మల దాహమును తీర్చే విధంగా సంఘాలు ఉండాలి అందుకే అంజూరపు చెట్టు సంఘానికి సాదృశ్యంగా ఉంది మంచి ఫలములను మనం ఫలించాలి ప్రభు నందు ప్రియమైన సహోదర సహోదరులారా ప్రభు రాకడ సమయంలో మనం ప్రభు ఎదుట నిలవబడినప్పుడు ప్రభు మనలను లెక్క అడుగుతాడు మన క్రియలు మంచివైనను సరే చెడ్డవైనను సరే మన క్రియలను బట్టి దేవునికి మనం లెక్క అప్పగించాలి లెక్క అప్పగించే సమయంలో దేవుడు మనలను లెక్క అడిగినప్పుడు మనం ఎటువంటి ఫలములను ఫలించామని చూచినప్పుడు మనము మంచి ఫలములను ఫలించామా లేదంటే భయంకరమైనటువంటి చెడ్డ ఫలములను ఫలించామా మంచి ద్రాక్షలను మనము కాచామా లేదంటే రోగగ్రస్తమైనటువంటి కారు ద్రాక్షలను కాచామా అని ప్రభువు మనలను ఖచ్చితంగా సంధిస్తాడు మనం ఫలించాల్సినటువంటి మంచి ఫలములను గురించి దేవుని పరిశుద్ధ గ్రంథం ఇలాగున సెలవిస్తూ ఉంది గలతి పత్రిక ఐదవ అధ్యాయం ఇరవై రెండవ వచ్చిన అయితే ఆత్మ ఫలమే మనగా ప్రేమ సంతోషము సమాధానం దీర్ఘశాంతము దయాళుత్వం మంచితనము విశ్వాసము సాత్వికము ఆశా నిగ్రహము ఆత్మ ఫలములో ఉన్నటువంటి రకరకాల తొనలను మనం చూస్తూ ఉన్న ఆత్మ ఫలము అనేది ఒక పండుగ ఉంటే ఆ పండులో ఉన్నటువంటి తొనలను మనం చూచినప్పుడు అందులో ప్రేమ ఉంది సంతోషం ఉంది సమాధానం ఉంది దీర్ఘశాంతం ఉంది దయాళుత్వం ఉంది మంచితనం ఉంది విశ్వాసం ఉంది సాత్వికం ఉంది ఆశా నిగ్రహం ఉంది బాల్యము నుండి ఈ వాక్యమును ఎంతోమంది కంఠస్థం చేసి ఉంటారు అయితే వాక్యమును కంఠస్థం చేయడం గొప్ప విషయమేమి కాదు కానీ కంఠస్థం చేసిన వాక్యాన్ని మన జీవితాల్లో ఆచరించడమే గొప్ప విషయం ఈ సుగుణాలు మనము కలిగి ఉన్నప్పుడు మనము కూడా మంచి ఫలములను ఫలిస్తున్నటువంటి వారమే మంచి ఫలములను ఫలించేటటువంటి సంఘము ప్రభు కోరుకుంటూ ఉన్నాడు ప్రభు నందు ప్రియమైన సహోదర సహోదరులారా అట్టి ఫలములను నీవు ఫలించాలని నేను కూడా ఫలించాలని ప్రభు యొక్క ఆశయ ఉన్నది ప్రభు కోరికను మనం తీరుద్దాం తండ్రి అయిన దేవుడు మన పట్ల ఎంతో ఆశను కలిగి ఉన్నారు నా బిడ్డలు ఈ రీతిగా మంచి ఫలములను ఫలించాలని అనేకులను ప్రభు వద్దకు నడిపించాలని తమ జీవితములలో మాదిరిని కలిగి వాక్యమును అనుసరిస్తూ ప్రభు వద్దకు అనేకులను త్రిప్పాలని దేవుడు ఆశపడుతూ ఉన్నారు మరి ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు వారు మన మీద పెట్టుకునేటువంటి ఈ ఆశను భంగము చేయక దానిని పరిపూర్ణంగా నెరవేరుద్దాం తిమోతి కూడా మంచి ఫలములను ఫలించిన వాడుగా మంచి పేరును పొందుకొని వాడుగా మనకు కనిపిస్తూ ఉన్నాడు మనము కూడా ఆ రీతిగానే జీవించటానికి ప్రయత్నం చేద్దాం నాలుగవ మాటను మనం చూద్దాం తిమోతి మరొక సుగుణము కలిగి ఉన్నాడు అదేమిటంటే తిమోతి 
ఎలా ఉన్నాడో దేవుని పరిశుద్ధ గ్రంథంలో చూస్తూ ఉన్నాం గమనించండి అపోస్తులుడైన పౌలు కొరింతీలకు రాసిన మొదటి పత్రిక పదహారవ అధ్యాయం పదవ వచనం తిమోతి వచ్చిన ఎడల అతడు మీ యొద్ద నిర్భయుడై ఉండునట్లు చూచుకొనిడి నా వలనే అతడు ప్రభువు పని చేయుచున్నాడు నాలుగవదిగా తిమోతి మంచి పనివాడు ముందు మనం చూచాం మంచి పేరును పొందినవాడని ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నాం మంచి పనివాడని నెహమ్యా గ్రంథంలో ఒక చక్కటి మాట ఉంటుంది నెహమ్యా గ్రంథం నాలుగో అధ్యాయం పంతొమ్మిదో వచ్చినాం అప్పుడు నేను ప్రధానులతోనూ అధికారులతోనూ మిగిలిన వారితోనూ ఇట్లాంటిని పని మిక్కిలి గొప్పది గొప్పదైనటువంటి పని చేస్తున్నాడు తిమోతి తిమోతి చేయుచున్నటువంటి పని మిక్కిలి గొప్పది అది దేవుని పని దేవుని సేవ దేవుని పరిచర్య ఆ పరిచర్య చేసేటటువంటి వారు గొప్పదైనటువంటి పని చేస్తున్నారనేటటువంటి భావన ఎప్పుడూ కలిగి ఉండాలి తాము చేయుచున్నటువంటి పని ఈ లోకములో లోకరీత్యా జీవిస్తున్నటువంటి మనుషులకు చాలా స్వల్పమైనదిగా చులకనైనదిగా కనిపించవచ్చేమో కానీ ప్రభు బిడ్డలకు సాక్షాత్తు దేవాతి దేవునికి మనము పని చేయుచున్నాము కనుక ఆ పని చాలా గొప్పది అది మిక్కిలి గొప్పది పని విషయంలో మనం ఎప్పుడూ కూడా రెండు నియమాలను పాటించాలి ఒకటి చేతనైతే పనికి సహకరించాలి రెండవది చేత కాకపోతే పని చేయుచున్నటువంటి వారిని ఇబ్బంది పెట్టక సణుగులాడక వారి మీద విమర్శ చేయక మౌనముగా ఉండాలి చేతనైతే సహకరించాలి లేదా పని విషయంలో మౌనంగా ఉండాలి అంతేకాని పని చేయడం ఎలాగో చేత కాదు కానీ పని చేయకపోగా చేయుచున్నటువంటి పనిని చెడగొట్టడం చేయుచున్నటువంటి పనిని గురించి సణుగులాడటం చేయుచున్నటువంటి పనిని గురించి విమర్శలు చేయడం చేయుచున్నటువంటి పనిని ఆటంకపరచడం అనేది దేవునికి ఆగ్రహాన్ని కలిగిస్తుంది తద్వారా జీవము కలిగినటువంటి దేవుని చేతిలో పడి భయంకరమైనటువంటి తీర్పును పొందుకుంటాం ప్రభునందు ప్రియమైన సహోదరుడా సహోదరి దేవుని పనిని నీవు చేస్తూ ఉన్నావా దేవుని పని చేయకపోతే భయంకరమైనటువంటి శిక్ష ఉన్నది దేవుడు మనలను రక్షించాడు తలాంతులను ఇచ్చాడు సామర్థ్యమును బట్టి తలాంతులను ఇచ్చినప్పుడు సోమరివైనటువంటి చెడ్డదాసుడవుగా నీవు ఉంటే ప్రభు అంటూ ఉన్నాడు సోమరివైన చెడ్డదాసుడా నీ దగ్గర ఉన్నటువంటి ఒక తలాంతును తీసివేసి ఆ తలాంతును ఎవరైతే శ్రద్ధ కలిగి పనిచేస్తూ ఉన్నారో వారికి దాన్ని ఇచ్చి వేస్తానని ప్రభు హెచ్చరిస్తూ ఉన్నాడు ఎవరైతే పని విషయంలో అశ్రద్ధగా ఉంటారో అజాగ్రత్తగా ఉంటారో అట్టి వారి దగ్గర ఉన్నవి కూడా తీసివేయబడతాయి ఆలోచన చేయండి పని విషయంలో ఎప్పుడు కూడా మనం అశ్రద్ధగా ఉండకూడదు ఎందుకంటే పని మిక్కిలి గొప్పది పని విషయంలో సోమరితనము కలిగి ఉంటే సామెతల గ్రంథంలో ఒక చక్కటి మాటను సులోమోను భక్తుడు మనకు తెలియపరుస్తూ ఉన్నాడు ఆ మాటను చూద్దాం గమనించండి సామెతల గ్రంథం ఇరవై నాలుగు అధ్యాయం ముప్పై వచ్చిన సోమరి వాని చేను నేను దాటిరాగా తెలివి లేని వాని ద్రాక్ష తోట నేను దాటిరాగా ఇదిగో దాని ఎన్నంతటా ముండ్ల తొప్పలు బలిసి ఉండెను దూలగుండ్లు దాని కప్పి ఉండెను దాని రాతి గోడ పడి ఉండెను సోమరి వాని తోట పొలం చూడండి గోడ పడిపోయింది దూలగుండ్లు మొలిచి ఉన్నాయి ఆ తర్వాత ముండ్ల తప్పలు మొలిచి ఉన్నాయి ముండ్ల తప్పలు మొలిచి ఉన్నాయి ప్రమాదకరం అవి ఫలములు ఇవ్వవు గోడ కూలిపోయింది జంతువులన్నీ లోపలికి రావచ్చు ప్రయోజనం లేదు ఆ తర్వాత దూలగుండ్లు వచ్చి ఉన్నాయి శరీరాన్ని ఎంతగానో బాధిస్తాయి సోమరి వాణి చేను సోమరి వాణి పొలం సోమరితనము కలిగినటువంటి సేవకుని యొక్క సంఘం కూడా ఫలింపులు లేక నిస్సారం కలిగి ఇలాగే ఉంటుంది నిస్సత్తువుగా ఇలాగే ఉంటుంది మరి ప్రభునందు ప్రియమైన సహోదరుడా సహోదరి దేవుడు నీ చేతికి ఒక గొప్ప పని ఇచ్చాడు సేవకునిగా నియమించాడు సంఘాన్ని నీ కొరకు తన స్వరక్తముతో సంపాదించి నీ చేతికి అప్పగించాడు మరి నీవు సోమరతనం కలిగి ఉండి పని చేయగలిగి పని చేయకపోగా చేయుచున్నటువంటి పనికి సహకరించకుండా ఉంటే సంఘము పాడైపోతుంది నిస్సత్తువు కలిగి ఉంటుంది నిస్సారమైపోతుంది ఆత్మలకు బలం ఎంతమాత్రం కూడా చేకూరదు మరి నీవు ఎలాంటి పనివాడువో సరిచేసుకొని 
తిమోతి వలె మంచి పని కలిగి ఉంటే ప్రయోజనకారిగా ఉంటావు ప్రభు దగ్గర మెప్పును పొందుకుంటావు తిమోతి మంచి పేరును పొందుకున్నాడు తిమోతి మంచి పనివాడిగా ఉంటూ ఉన్నాడు నీవు నేను కూడా అలాగే జీవించాలని ప్రభు పేరట మనవి చేస్తూ ముగిస్తూ ఉన్నాం ప్రార్థన చేసుకుందాం ప్రేమ గల మా తండ్రి దయగల మా ప్రభు మీరు అందించిన వర్తమానమును పరిపూర్ణంగా దీవించి ఆశీర్వదించమని వేడుచు ఉన్నాం వెత్తబడిన వాక్యం నీరు కట్టి ఫలింపచేయండి వాక్యం ఆలకించిన మా ప్రియులను మీ కృప కలిగిన హస్తములతో దీవించండి వారి అక్కర్లు మీరు ఎరిగి ఉన్నారు తగిన సమయంలో తీర్చమని వేడుచు ఉన్నాం కార్యక్రమం సమర్పిస్తున్న ప్రియులను వారి సమర్పణను పరిపూర్ణంగా మీరే ఆశీర్వదించమని వారికి రావాల్సినటువంటి ప్రతిఫలమును మెప్పును ఆశీర్వాదములను కుమ్మరింపచేయమని వేడుచు ఉన్నాం స్థానిక సంఘమును పరిచర్య చేస్తున్న పరిచారకులను దీవించండి తిమోతి వలె మేము కూడా మంచి పేరును పొందుకునే వారంగా మీ యొక్క మంచి పని గొప్పదైనటువంటి పనిని చేసే వారంగా ఆ పనికి సహకరించే వారంగా పనిని ఎంతమాత్రం కూడా ఆటంక పరచని వారముగా పనిపైన విమర్శలు చేయని వారంగా ఉండగలుగుటకు సహాయం దయచేయమని వేడుచు ఉన్నాం మీ చిత్తమైతే మీరు ఆకడ ఆలస్యమైతే మరి ఒక పర్యాయము మంచి వర్తమానముతో కలుసుకొనున్నట్లు మీ సహాయమును దయచేయమని వేడుచు ఉన్నాం ఈ స్వల్పమైనటువంటి పాపేచ్చల జోలికి పోగా మా పవిత్రతను పరిశుద్ధతను కాపాడుకున్నటకు తిమోతి వలె మంచి ప్రవర్తన కలిగి జీవించుటకు సహాయం దయచేయమని ఈ మనవులు మా ప్రభును రక్షకుండు మీ అద్వితీయ కుమారుడైన యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి పరిశుద్ధమైన నామలు ప్రార్థించి అడిగి వేడుకొంచు నాము తండ్రి ఆమెన్ అందరికీ వందనాలు